வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ஸ்ரீபாலா நான் சமைக்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்க லேட்டஸ்ட் நோட்டிபிகேஷன்ஸ்க்கு என்ஜாய் அண்ட் ஹாப்பி குக்கிங் மிகவும் பாரம்பரியமான கொட்ஸ் வந்து சிதம்பரம் கத்திரிக்காய் கொட்ஸ் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொட்ஸு பொடி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கடலை பருப்பும் தனியாகவும் தேவை மிளகாவத்தலோட அப்புறமா கொட்ஸு தயாரிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காயை தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கலர் மாறாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அப்புறமா சின்ன வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் கோவிலில் வந்து சின்ன வெங்காயம் போட மாட்டாங்க அப்புறமா திக்காக வந்து புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் பெருங்காயத்தை தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா மிளகா கருவேப்பிலை அப்புறமா கடலை பருப்பு தனியா அப்புறமா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி முதல்ல வந்து நம்ம கொச்சு பொடி பண்ணிட்டு அப்புறமா கொச்சு பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றுறோம் எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னாக்கா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் இந்த என்டையர் கொச்சுமே நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் பண்ணிங்கனாக்கா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து முதல்ல வந்து பொடி தயாரிக்க போகிறோம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வந்து தனியாகவே போட்டலாம் அது வந்து கைவிடாமல் வந்து வறுக்கணும் நல்ல ஒரு மனம் வரும் அப்போ வந்து தனியாக வறுக்கும்போது அந்த டைம் வந்து நம்ம வந்து கடலை பருப்பு போடணும் அது வரைக்கும் இதை வந்து கைவிடாமல் வறுத்துட்டே இருங்க கலரும் கொஞ்சம் அப்படியே மாறும் அது வரைக்கும் இதை நீங்கள் வறுக்கணும் இப்போ வந்து கடலை பருப்பு போடலாம் கடலை பருப்பு நல்லா வந்து உங்களுக்கு மொறுமொறு நானும் நீங்கள் இப்போ ஒன்று ஒரே ஒன்றுத்தை எடுத்து வாயில் போட்டிங்கனாக்கா நல்லா கடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு வறுக்கணும் இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் பாங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா வறுத்துடணும் கலர் பாருங்கள் மாறிருக்கு அப்புறமா மிளகா வத்தல் மிளகா வத்தல் நம்ம வந்து ரொம்ப வறுக்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம ஜென்ரலாக மிளகா வத்தலை எப்போவுமே வெயிலில் காய வைக்கிறதுனால ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் ஆனால் அதுக்கு நல்ல சூடு காட்டணும் அந்த அளவுக்கு இதை வறுத்தா போதும் இந்த மூணுத்தையும் நல்லா வறுத்து ஆற வச்சு பொடிக்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து தட்டில் போட்டு ஆற வைக்க போகிறேன் இதை இது ஆறினோடனே இதை வந்து கொஞ்சம் நர நரன பொடி பண்ணி வைக்க போகிறேன் இந்த பொடியை நீங்கள் ரொம்ப நாள் வச்சுக்கலாம் பொடி பண்ணியாச்சு நர நரன் நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு இது இந்த பொடியை நீங்கள் டப்பாவில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ அதே கடாயில் கம்மியாக எண்ணெயை ஊற்றிட்டு முதல்ல வந்து சின்ன வெங்காயத்தை போடுங்க இப்போ நீங்கள் அதே கடாய் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து எண்ணெய் வந்து நீங்கள் கம்மியாக ஊற்றினா போதும் இப்போ நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா அது பொன்னிறமாக வருகிற வரைக்கும் வறுத்துட்டே இருக்கணும் அது வந்து கலர் மாறும்போது நம்ம கத்திரிக்காயை போடலாம் இப்போ கலர் மாறிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம கத்திரிக்காயை போடலாம் நான் கத்திரிக்காய் கட் பண்ணி எப்போவுமே தண்ணியில் போட்டு வைப்பேன் அப்போ வந்து இந்த கலர் மாறாமல் இருக்கும் அது அதனால் நீங்களும் அப்படி பண்ணலாம் இதை நல்லா வதக்க போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா வந்து வறுத்தாச்சு இதை வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் இதை வந்து பழைய காலத்துலலாம் வந்து மத்தால் வந்து கடைஞ்சிப்பாங்களாம் அரைக்காம அப்போ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அது வந்து கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து கொச்சு பண்ண போகிறோம் இதுதான் தேர்ட் ஸ்டேஜ் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு காய வச்சுருக்கேன் இப்போ கடுகு போட போகிறோம் கடுகு வெடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து கொஞ்சம் அளவு வந்து ஜாஸ்தியாக போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அதே மாதிரி உளுத்தம் பருப்பும் ரெண்டு ஸ்பூன் அப்புறம் ஒரு மிளகா வத்தல் கருவேப்பில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி போடுறேன் ஏன்னா இதில் வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் கருவேப்பில் முந்திரி பருப்பு வேணுன்னா போடலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை 
இப்போ ஒரு செட்டிக மஞ்சள் தூள் அப்புறம் கரைச்சி வச்சிருக்கிற பெருங்காயம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க நம்ம தூளும் போட வேணாம் கட்டி பெருங்காயம் போட வேணாம் கரைச்சி போட்டிங்கனாக்கா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இந்த பழைய காலத்து ஸ்டைலில் பண்ணுற மாதிரி அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுது கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த சின்ன வெங்காயம் இருக்காது அப்புறம் உப்பு கல் உப்பு நல்ல திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி நல்ல புளிப்பு இருக்கும் இது நீங்கள் பழைய புளி எடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் புது புளியோட டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது வந்து நம்ம கத்திரிக்காய் கொச்சு பொடி அது நம்ம இப்போ போடுறோம் அது போட்டோடனே பார்த்திங்கன்னா இறுகிக்கும் ஏன்னா அந்த தனியாகவும் கடலைப்பருப்பும் எப்போவுமே இறுகி இருக்கும் அதனால் நம்ம இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அடுத்தது வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்து ஊற்றியிருக்கேன் மிதமான சூட்டில் வந்து இதை இப்போ நம்ம நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் அப்படியே கலர் மாறும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ கலர் மாறிடுச்சு ஒரு சின்ன துண்டு வந்து வெள்ளம் அந்த புளிப்புக்கு அந்த வெள்ளம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா அரிஞ்சு வச்ச கொத்தமல்லி போட்டிங்கனாக்கா ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ தயாராகிடுச்சு நம்ம இதை வந்து பிளேட் பண்ணிடலாம் நான் பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்ருக்கேன் அருமையான கத்திரிக்காய் கொத்து வந்து தயாராகிடுச்சு இதை வந்து இட்லி தோசையோடு தொட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதை வந்து கோவிலில் போனீங்கன்னா இது வந்து சம்பா சாதத்தோடு கொடுப்பாங்க சம்பா சாத வீடியோ வந்து நான் இப்போ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் அதை பார்த்து இதோட அதையும் சேர்த்து சமைக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்